in Svezia prima del, uh, del um, intervento pubblico, già cioè all'ordine dell'intervento pubblico il, quasi il 30% delle persone è a rischio di povertà. Quella cosa non mi deve stupire sul fatto che il 30% degli eventi sono a rischio di povertà, perché la povertà è misurata in termini relativi, non è misurata in termini assoluti. Uh, povertà significa, uh, secondo i dati, secondo queste statistiche, essere avere una certa percentuale di reddito rispetto in certo caso allo svedese medio quindi non è che siano 30, 30 dei svedesi che, eh, che muoiono di fame sono 30 dei svedesi che sono al di sotto di un certo percentuale del reddito medio svedese che è alto quindi non è che poi stiano malissimo comunque eh, se guardate i sistemi nel nord Europa sono molto efficaci nel trasporto far spostare persone dal, dal rischio di povertà prima e dopo, mentre se guarda, il sistema inglese, che non è particolarmente generoso, come sappiamo, però sposta un bel po' di persone eh, fuori da questo rischio di povertà. I paesi mediterranei, che tra l'altro sono quelli che hanno i problemi fiscali più grossi di questi tempi, Grecia, Spagna, Italia, sono molto inefficienti, cioè spostano pochissime persone dalla, dalla povertà. Quindi paesi come Grecia, Spagna e Italia spendono molto, ormai non molto meno dei paesi nordici, cioè o non molto meno di Francia e Germania, ma sono molto meno efficaci per spostare persone al di fuori, eh, eh, a, a, lontane dalla povertà. Un altro modo, un altro modo di un'altra statistica che riguarda la stessa situazione è eh, quanti dei trasferimenti delle famiglie, il percentuale del reddito disponibile, va al, ai, ai due quintini più bassi? Cioè quanto, del, quanto del, dei trasferimenti pubblici va veramente ai più poveri? E anche qui, paesi come Svezia, Francia e Germania hanno una percentuale relativamente alta di trasferimenti che vanno ai più poveri. Gli Stati Uniti, come sappiamo, hanno un sistema di guerra molto meno generoso di quello europeo, però perlomeno quello che hanno va è targeted abbastanza bene ai più poveri anche qui i paesi mediterranei come Spagna, Italia, Grecia, per non parlare della Turchia hanno dei, la percentuale dei trasferimenti che va ai più poveri è molto più bassa è un altro modo per vedere come i sistemi di welfare in questi paesi mediterranei siano molto, molto inefficienti e c'è molto di quello che Vito Tanzi, l'ex direttore del del, eh, del Dipartimento Fiscale del Fondo Monetario, uno dei grossi esperti di, di politica fiscale dei venti, definisce tax churning, ovvero un sistema per cui lo Stato da una mano tassa la middle class e dall'altra dà servizi alla middle class stessa, servizi che la middle class potrebbe comprare tranquillamente se questi servizi fossero privatizzati, evitando questo flusso di trasferimenti, tasse e eh, trasferimenti e servizi attraverso la mano pubblica che implica un'infinità di, 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 di spreghi di, di vario tipo. Questo significa quindi che uh, è possibile ridurre la spesa soprattutto nei paesi di cui ne hanno più bisogno, come questi paesi mediterranei, senza intaccare molto i welfare dei più poveri, proprio perché se si migliorasse come questo, il, il targeting di queste spese si potrebbe eh, fare molto meglio spendendo, eh, spendendo molto meno. Quindi c'è spazio per, un, per riforme di welfare che riducano la spesa senza intaccare eh, il, il benessere dei, dei meno ambienti. Per esempio, alcuni esempi concreti, come ti dicevo prima, eh, gli stipendi pubblici in molti paesi sono cresciuti molto di più di, di quelli del settore privato, in Grecia in maniera stratosferica, ma anche in Spagna, anche in Italia, eh, in Irlanda non lo so, sicuramente Spagna, Italia e Grecia sono, è, è, è sicuramente stato così. Uh, è, è mai fuori discussione perché l'età pensionale deve aumentare ovunque per motivi anche puramente democratici, indipendentemente dal fatto di ridurre la spesa. Siamo, siamo a 65 anni e molto probabilmente non basterà, dovremmo arrivare 
muoverci verso, verso, eh, verso i 70 e credo che eh, questa è una, è una riforma eh, inevitabile che prima che si mette le mani eh, meglio è. Eh, per quanto riguarda l'aspetto delle entrate penso che ci sia molto spazio per aumentare la base fiscale, un principio fondamentale della, 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 del public finance è che è molto meglio aumentare la base imponibile tenendo da liquide basse piuttosto che fare il contrario, quindi eliminare detrazioni eh, che portano anche poi a elusione o evasione fiscale, tassare tutti i redditi nel modo più omogeneo possibile con la liquide basse invece che a permettere detrazioni vari e che complicano il sistema e aumentano le discussioni del sistema. E infine un punto che spesso si dice che ah, si può cambiare qualunque cosa ma non le infrastrutture, perché le infrastrutture fisiche è qualcosa che basta un guardato, anzi bisogna spendere ancora di più le in infrastrutture fisiche. Io sono sempre stato molto molto scettico sulla, sulla, uh, sul fatto che nei paesi europei o anche negli Stati Uniti la, la, il problema più grave, più serio sono le infrastrutture, le infrastrutture fisiche. Credo che il loro, il loro valore economico sia altamente ehm, sovraestimato e credo che in paesi come l'Italia l'ultimo dei nostri problemi sia di avere la quinta corsia in qualche autostrada. Um, Credo che i paesi avanzati, eh, strutture, eh, infrastrutture non fisiche, cioè sistemi giudiziari che funzionano,